Paris is the biggest uh, running event in the world. Bikes, it's, it's my life. Paris Brest, that must man einmal als Lack, als Radfahrer gemacht haben. Alles andere zählt irgendwie nicht. <laughs> On a des contacts très très faciles avec euh, des Japonais, des Brésiliens, des Canadiens. I'm from Belgium. I'm from Japan. Germany, Weibling. I'm from Philippines. I come from Elgin in the north of Scotland. Ça nous fait travailler, c'est vrai, mais oui, on discute de tout. Pour eux, on voit même qu'ils sont fatigués, même en revenant, ils ont toujours le sourire. Je regarde tout le temps ça, hein. ah, c'est beau, c'est beau, Et ça me plaît moi. <rire> ça m'intéresse, je passe avec trois jours, je passe à regarder ce qui se passe. <rire> Mais pour, pour les suiveurs, c'est largement aussi dur que pour les coureurs. Quoi. Mais moi, là, là, en, euh, de lundi à hier soir, j'ai dormi 3 heures par exemple. Parce qu'il n'a pas dormi. Il a dormi, il a fait que 800 km sans dormir. a little bit tired, which, which is normal because we know beforehand that it's a hard thing to do and so I'm, I'm happy. It's a very, very hard race, very, very hard race. Mm, very difficult. It's just fantastic to see all the local kids out doing uh, little cafe stops and high fives and cheering for us. Today I'm uh, very tired. Because of rain? So cold, but I will, uh, I will finish. <laughs> when I'm back in Paris, I will drink a beer. After 1,230 k's, I'm finally back in Paris and it feels just really, really great that I will be able to take a shower now, which I've been waiting since Brest. I helped someone. He was fallen. Yeah. And, and that cost me an hour. I'm very happy. 
<laughs> I've been crying <laughs> for half an hour. <laughs> Looking at all the people now, everybody has a shared sense of achievement as to what they've done, um, which will live with you for a lot for your lifetime. <laughs>